ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസസ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഒബ്ജെക്ട് എന്താ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് എന്ത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസസിനെ ഒ ഒ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസസ് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒബ്ജെക്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒ ഡി ബി ഒബ്ജെക്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സം ഓഫ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് മോർ കോംപ്ലക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അനദർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഒ ഒ പി എൽ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ കുറേ പെക്യുലാരിറ്റീസ് വരും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ ഡാറ്റാ ബേസിനും ആ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസസ് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള കാരണം പിന്നെ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഡാറ്റാ ബേസസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗീവ് ദ ഡിസൈനർ ടു സ്പെസിഫൈ both the structure of complex objects and the operations that can be applied to these objects endana complex objects inde structure um adu pole thanne adinde operations um endha aa object il cheyan pattuna allengil aa complex data il cheyan pattuna endakka operations undo adokke arc define cheyam designer ku kodukkan allengil designer ku define cheyanulla power endilund object data bases il undu ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഡോപ്റ്റഡ് മെനി ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവും എൻകാപ്സുലേഷൻ ഡാറ്റ മെത്തേഡ്സും എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണു പിന്നെ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതൊക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓ ഓ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് അതുകൂടാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നോളജ് ബേസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിലൊക്കെ ജനറലി എല്ലാവിടെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒ ഡി ബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കിയത് എന്താണ് സ്മോൾ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇസ് സ്മോൾ ടോക്ക് അതിന് നമ്മൾ പ്യുവർ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം എന്താ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് പ്യുവർ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതെന്താണെന്നറിയോ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എന്തും കൂടി കൊടുക്കുന്നു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂടി അതിൽ
അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസിയൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ട്രാൻസിയൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് വരെ മാത്രമായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല അതാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ജാവയിലും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്തുള്ളൂ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അല്ലാതെ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എന്തില്ല സ്കോപ്പില്ല പക്ഷെ ഡാറ്റാബേസിന് അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഡാറ്റാബേസ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ എങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം എന്താ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്സസ് ബിയോണ്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് വേണം അത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിട്രീവ്ഡ് ലേറ്റർ പിന്നീട് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ഷെയർഡ് ബൈ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് വേറെ പ്രോഗ്രാംസിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് എന്ത് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് മനസ്സിലായോ ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എന്താണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒ ഡി ബി സ്റ്റോർ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് അലോ ഷെയറിംഗ് അമങ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ പെർമനൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അലോ ഷെയറിംഗ് ഷെയറിങ്ങും അലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഹോൾസ് ദ വാല്യൂസ് ദ ഡിഫൈൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ റിലേഷൻ കേട്ടോ ആർ ഡി ബി എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫീൽഡിൽ അതാണ് എന്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറി ഇൻ സോറി ഇൻ്റർഫേസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും സിഗ്നേച്ചർ എന്നും പറയാം ഇൻ്റർഫേസ് എന്നും പറയാം അതെന്താണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ഓപ്പറേഷൻ നെയിം ആൻഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ജാവയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിലോ ഒക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ഓപ്പറേഷൻ നെയിം അതിൻ്റെ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ആൻഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്താണത് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം സാധനമാണ് മറ്റേത് സെയിം സാധനമാണ് കേട്ടോ പേര് മാത്രം ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതെന്താണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പരാ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഓക്കെ പിന്നെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതാണ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിളും ഓപ്പറേഷൻസും കൂടി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോക്ക്ഡ് ബൈ പാസിങ് എ മെസ്സേജ് ടു എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്പറേഷൻ നെയിം ആൻഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓരോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരും പരാമീറ്റേഴ്സും കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരും പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്പറേഷനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ
ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഈച്ച് ഐ ഡി മസ്റ്റ് യൂസ് ഓൺലി വൺസ് എന്താണ് ഓരോ ഐ ഡിയും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ ഈവൺ ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിലീറ്റഡ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഐ ഡി പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഒ ഒ ഡി ബി അ ലോ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററൽസ് എന്താണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റാബേസിലും ഒബ്ജക്ട്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് ലിറ്ററൽസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിറ്ററൽസ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഒരു ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഇരയെ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇഷ് കുറേ ഐ ഡീസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താവും ആവശ്യം വേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരമുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിളാണ് പക്ഷേ അതിന് എന്ത് വേണ്ട ഒ ഐ ഡി വേണ്ട അപ്പോൾ ലിറ്ററിനെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി ഇഷ്ടം പോലെ തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി സ്പേസോ ഒന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റും ലിറ്ററലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഐ ഡി വേണം ഒ ഐ ഡി വേണം അതെന്തായിരിക്കണം ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഓൺലി വൺസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്ര ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ധാരാളം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ലിറ്ററൽ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഒ ഐ ഡി ഒബ്ജക്ട് ഐ ഡി ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തതാണ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററലിനും എന്തുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിറ്ററി ആയിരിക്കും പല പല കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലാവും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു കണ്ടെയിൻ ഓൾ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ലിറ്ററൽ ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പല പല ടേബിളിലായിട്ട് പല പല റെക്കോർഡിലായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് ഡാറ്റാബേസ് എടുത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വല്ല എൻ എസ് എസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ടേബിള് മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ടേബിള് അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ റോ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ മാർക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ റോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കാറ്റേർഡ് ഇത് കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാവുക ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഡാറ്റേനെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റേനെ ഉണ്ടാക്കാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഒ ഡി ബി എ കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ക്യാൻ മേ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം അതർ ടൈപ്സ് ബൈ നെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എന്തുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഡാറ്റേസ് 
types for a particular database subject application in the name data types of you see the link type constructors of you see the data and the key object in a defines either pilot type of object in a defines here but in the language on a object definition language a little ODL in a number of your type constructors them in the another area atom in the world and then used to represent all basic forms basic data types in a represent a minute and a atom in the world not type constructor you see another okay uh, includes basic built-in data types, data types in object model. Built-in data type and we create a lot of generate a lot built-in data types in integers, strings, floating point numbers, enumerated types, boolean, so we will data type in a way that we atom in the world type constructor you see in the it is called a single value or an angle atomic and look at any period of car and then are you all values of this type of are atomic single valued okay ella values in there can I'm atomic atomic where you can I'm single valued or you can multiple values in our body yeah okay but then then a atom type constructor next to another structure structure in the world and the a model you want to order a when I want a to I to the key or the value or the key or the value okay our type in the objects in the end of the media and it's tucked in the bottom of the type constructor you see that it is used to create structured values I like a in the world in the attribute um I in the world in the value on a in the world in the attribute um I in the world in the value on a okay value a link in OID okay standard structured types are the tuples rdbms level tuples nor a table with a relational data type base with a tuple selling records no cover a lay i'm gonna let a data type and i can't wait on a structure you see another okay made up of several components for a components under the new level a to a three and a corona for a components and other one to the name in a compound or composite type number a okay it or a type generator on a in the where or a type in a the generating because many different structure types can be created that example no go name in the vertical structure other than then the f name initial last name l name i know okay data type of at the structure college degree other there and then a moon the components in dinner okay appear the learner structure in the one at the data type you see that type constructor you see yeah okay at the down and course to the fight learning course advanced to the type constructor on a collection hmm I'm gonna be part of your entity type a lot they might be very type a the on a gila mother in the level area collection level area okay atomic single value so a lingual record a lingual tuples in the canal a structure in the one at the data type all other back in the yellow type constructors in the lab area collection in the one at the group in the product is in the main characteristics in the very another it will be a collection of objects or values of same type that may be unordered or ordered in a collection of objects a lingual values I give a poor or you value a lot or object a lot collection of objects selling in values I recum other unordered I recum or unordered of them ordered of them or other than such a day but she in the urban than a same type I can another urban than a okay okay it is also a type generator it is a type generator on a type collection type on the set a list bag array dictionary set list bag array dictionary and the type of collection type type constructors constructors on another any collection type in the world and then it allow part of an object or literal value to include a collection of other objects or values when needed and then a or object in the alling in or literal in the or part edit it where an object learning in where a literal or culture items in the will of only in the part where on the lake incorporate you can include you can and then a collection type on of you again also consider to be type generators number of our nail and then a set to string in the barn and then a our day for you type generator on a set employee up in the set in the world a method with it string in the world that I put a key employee in one of the type of open a key okay in all the elements in a particular collection value just be of same type and I'm not the part of the same type I can have been a set constructor in here no beauty another 
it will create objects or literals that are a set of distinct elements kore elements inde 1 2 3 etc etc avadu nanu povilla all of the same type adana set constructor objects or literals that are a set of distinct elements hmm pinne bag nu parnalo multi set nu inde bag ne vilikkum it is similar to a set set pole thaniyana endana except that elements in a bag need not be distinct distinct aayirikana nu നിർബന്ധമില്ല മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു സെയിം വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടറോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒ ഐ ഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒ ഐ ഡി ഒബ്ജക്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓർ വാല്യൂസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഒ ഐ ഡിയുടെ ലിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് പോലെ തന്നെയാണ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി സെറ്റാണ് ഇറ്റ് സിമിലർ ടു സെറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി എലവൻസ് ഇൻ എ ബാഗ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ ലിറ്ററൽസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ബാഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ആർ ഓർഡേർഡ് അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കണേ ആദ്യം സെറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സെറ്റിൽ എന്താ വരുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് അരേ കൺസ്ട്രക്ടർ അരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അരേ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ആർബിട്രി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് വേറാസ് അരേ ടിപ്പിക്കലി ഹാസ് മാക്സിമം സൈസ് ലിസ്റ്റും അരേയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിന് എത്ര എത്ര വേണമെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അരേക്ക് എന്താണ് ഒരു മാക്സിമം സൈസ് ഒരു ഫിക്സഡ് മാക്സിമം സൈസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടു ടപ്പിൾസ് രണ്ട് ടപ്പിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ കെ വാല്യൂവും വി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ടു റിട്രീവ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വി ഓരോ കീക്കും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അരേ പഠിച്ചില്ലേ ടു ഡയമെൻഷണൽ അരേ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കീ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റും വാല്യൂ എന്നൊരു പറഞ്ഞ സെറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടപ്പിൾസ് ഉള്ള എന്താണ് അരയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡിക്ഷണറി കൺസ്ട്ര കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഒ ഡി ബിയിലെ ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റാ ബേസിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ